Hello everyone, very good evening to one and all. Welcome back to the Vichita Rajkumar online classes for all the my dear aspirants. Today I would like to give you some of the important questions as well as the model question paper and with explanation. Okay, in the subject of the biological sciences in that part 2. Okay, already I have discussed the biological sciences. Botany I finished. Next I am going to finish the biological sciences paper uh, like a part 2. So part is nothing but the zoology. Okay, Marika Sari hi and Already in biological sciences, we have discussed the model question paper discussion with explanation. We have requested the geology of the and the geology of the Jentha Shastra. Okay, Jentha Shastra is a topic in biological sciences, in the bridge course, in the part. Okay, we have separate examination. We have separate students in geology, we have separate bridge course exam students. We have separate biological sciences. We have two papers in the Vrukshi Shastra and in the Jentha Shastra. We have two papers. One day paper loan was say, can you separate separate go booklets or I look for a minute separate or I could not okay paper and I don't worry about the net paper and the correction chair which is never been marks and a very good but feel a chance to say to me in the country you study a classes like a poor as well a child a month the other nation and the lady cover child on the door so I would know not a while because so many a video and any because I'm approach a manager within the property okay कापटे मेरे बायोलॉजिकल साइंसेस गुरी जाते के बारे पराल्स ना बायोपराल्स समस्ते में मिले द माँ इज़ का पास आ बच्चों कापटे मेरे ने नित्य मंद बहुत नी पेपर इतने ने प्रोवेड किया सर इंग्लिश मीडियम वालों सेपरेट किया सर ना तेलुगु मीडियम वालों को सेपरेट किया सर ना ओके फर्स्ट इधर जो वालों जाने दे तेलु Kabati, Nino Eva, the first in a Vushasam video upload Chesano, a complete questions with answers at the Tharoga Undand, and the owner at the compulsory minimum marks at the nine or ten marks. Okay, botany or ten marks, Gani, Joel of ten marks, or say, is the pass out there. Then I can the tension parts in a bypass now say, maybe later. Then a question say, is to have with Tharoga Undand Sariputin. So it per work with GFC, English, Tharwatha, me, special AMA with the courses, no, and need and nearly six or seven other courses at the Arutun Arden, repeated classes at the Pertune Unana. Kabati, so attention for us now, same email. Okay, Madam, time waste check on our topic. Look into the Marie Kabati Miko Samani, you know. Okay, Joology paper and Telugu medium. Walaki Kabati, and Okasari, Manaka paper. So part one and a botany part two with Joology. Okay, so twenty five marks can do the same. Manaka GFC English vocational courses give fifty marks. Evidanga unto the bridge course. Walaka and near the same pattern unto the Manni Pratyoka. पेपर लगोड़ा ज्वालेज़ 25 मार्क्स, बॉर्डर 25 मार्क्स, फिजिक्स 25 मार्क्स, केमिस्ट्री 25 मार्क्स, मार्क्स मैथ्स वन ये मैथ्स वन बी गुड एंड 25 मार्क्स के उन्होंने दिए। ब्रिज को सर ने एक सेम मार्क्स उन्होंने आधे विधेयक वोकेशनल वाले के 50 मार्क्स सेम आलाने उन्होंने। ओके ना Eight questions is there in the law. Eight questions section A, eight is there, section B, good eight is there. Kani, Manoka question last day, one mark. Kati, Manoka five questions attempt to have three choice and then one. Are they within section B, Laguda, eight questions is there. Manoka five mark, Manoka five mark, Manoka three choice, and then one. Kapa, in the choice, it's her cavity, compulsory pass a out there. Mid under the Bible's now, some idea, lady, okay? Should the mechanic easy or Roman number of Vesan, I see Jed and put each other down in a can the time later. Can we shortcut to choose the Roman numbers together? First question key. ये फर्स्ट यूनिट चलाओ डर मन जरिये सेकंड दान की फर्स्ट यूनिट है थर्ड दान की सेकंड यूनिट फोर्थ वन इसको डर थर्ड यूनिट फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ यूनिट चल चुके थे सिक्स्थ क्वेश्चन फिफ्थ यूनिट स्टूडेंट इका डिलीटेड एंड पेट्टा ना इन द कंडीड बिफोर कारोना ब्याच अपडो � सेवेंथ यूनिट ओके आदम होते हैं ना आधे विधान का छोड़े नाइंथ क्वेश्चन सेकंड यूनिट टेंथ क्वेश्चन थर्ड यूनिट लेवेंथ क्वेश्चन फोर्थ यूनिट ट्वेल्थ क्वेश्चन फिफ्थ थर्टीन क्वेश्चन फिफ्थ फोर्टीन क्वेश्चन वाले डिलीट चेंज में जरिए इनका बट बुद्धिंग तो मन चाहे वाला स्नावस्त्र इधी सेवेंथ यूनिट ओके सिक्सटी सिक्सटीन तो यू क्वेश्चन सेवेंथ है सो कर सेवेन यूनिट्स की चार प्रिफरेंस आते इच्छा रो काबटे मंच या फिफ्थ यूनिट तारों का उन्नत नंबर चुड़ैल कर फिफ्थ यूनिट एंटा में बस हिस्सा लेटी का इच्छा रो पगाक वन दुष्परिणामल रेंड गोड़ा मेरी इजी गा सो इकड़े फोर फोर फाइव काबटे कर्जन फिफ्टीन द सिक्सटीन द क्वेश्चन कोड़ा सेवेंथ यूनिट काबटे फिफ्थ यूनिट तो सेवेंथ यूनिट का तरह होगा बुंदा नहीं ओके ना काबटे माना टॉपिक लोग इंटर आधा मारे ओके वाले क्वेश्चन पेपर में क्लियर का लेकर पोते ये क्वेश्चन कोड़ा पेपर कोड़ा मेरे फॉलो हो चुके नीट का बंदे काने इन मेरे राय एंड नोट्स सेपरेट का � ओके मी फोन नंबर है तो ना को वार्स होगा यानी तेरे यूट्यूब लो पेट्टन नहीं सब पर्सनल को मी कंटेंट आए तो पेट्टन है ओके ना ओके सर मैंने टॉपिक लो को एंटर आगे मरी वन बाय वन कब डी कर चूरन नम्बर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ये भी चार माना को फर्स्ट क्वेश्चन माना को वेट मा 
కాబట్టి ఐసీజెడ్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఐసీజెడ్ అని ఇక్కడ ఏమైంది లాస్ట్ అండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఐసీజెడ్ అని అంటే ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ జూలాజికల్ నామని క్లేస్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది ఒక వన్ ఆన్సర్ ఒక వన్ లో అయినా రాస్తే మీకు వన్ మార్క్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా కాబట్టి టాటా నోమి ఇది టూ మార్క్స్ సెకండ్ కాదు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అంతకు ముందు కరోనా బ్యాచ్ కంటే ముందు దాకా ముందు స్టార్ట్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ ఇది కాబట్టి టాటో నోమి అన్న కూడా అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇది కూడా చదవండి అంటే ఒక శాస్త్రీయ నామంలో జాతి పేరు ప్రజాతి పేరు రెండు ఒకటే అయితే దాన్ని ఏమంటారు టాటా నోమి అని అంటారు కాబట్టి మంచిలో జింక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఎక్సిస్ ఎక్సిస్ రెండు సేమే ఉన్నాయి కదా రెండు సేమ్ ఉంటే ఏమంటారు జాతి కూడా సేమే ప్రజాతి కూడా రెండు సేమ్ కాబట్టి రెండు సేమ్ అయినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు టాటా నోమి అని అంటారు కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ నాజా నాజా ప్రజాతి జాతి రెండు కూడా సేమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక శాస్త్రీయ నామంలో రెండు పేర్లు సేమ్గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు టాటా నామ అంటారు కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ కాబట్టి ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ లేదు అయినా కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ పేపర్ ఇది రావడం అనేది జరిగింది కదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే త్రినామీకరణ మూడు పేర్లు జాతి ప్రజాతి ఉపజాతి ఈ విధంగా ఒక శాస్త్రీయ నామంలో త్రీ అంటే ఏంటిది మూడు కాబట్టి మూడు ఉంటే దాన్ని త్రినామి అంటారు ఓకేనా ఒకసారి ఒకవేళ నేను చెప్పిన క్వశ్చన్సే కాకుండా ఇంకా అది నాలుగు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే చదవండి నష్టం ఏమి ఉండదు చదివితే ఓకేనా ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ జాతి సమృద్ధతను నిర్వచించారు డిఫైన్ స్పీసీస్ ఇచ్చిన చెంది అంటే ఒక నిర్ణీత విస్తృత గల ప్రాంతంలో నివసించే జాతుల సంఖ్యను ఏమంటారంటే జాతి సమృద్ధత అంటారు ఓకేనా ఒక నిర్ణీత అంటే ఒక సరౌండింగ్ ప్లేస్ ఒక బౌండరీస్లో ఒక ప్రాంతంలో నివసించే ఎవరైతే ఉంటారో ఆ స్పీసీస్ అంటే అదే జాతి ఓకేనా కాబట్టి అదే జాతికి చెందిన వాళ్ళు ఒక నిర్ణీత ప్రదేశంలో ఒక దగ్గర ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఒక నిర్ణీత ఈ విధంగా అనుకుందాం ఒక డ్రా చేసాము ఈ నిర్ణీత ప్రదేశంలో ఒక దగ్గర అదే సేమ్ క్యాస్ట్ సేమ్ జాతికి చెందిన వాళ్ళు ఒక ప్రదేశంలో నివసించడం ఏమంటారంటే ఇది జాతి సమృద్ధత అంటారు ఓకేనా ఇది సె యాక్చువల్గా మన క్వశ్చన్ ప్రకారంగా అయితే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఓకే కాబట్టి ఇవి కూడా చదవండి ప్రకృతి నుంచి ఏమైనా లభించే రెండు ఔషధాలు అవన్నీ కూడా డిజిటాలిస్ అనేది ఇది గుండె సంబంధమైన వ్యాధి నివారించడానికి ఉపయోగిస్తారు విన్ బ్లాస్ట్ అనేది క్యాన్సర్ ఔషధ నివారించడానికి ఉపయోగిస్తారు ఇట్లా చిన్న చిన్నగా చదివితే సరిపోతుంది ఓకేనా భారతదేశంలో నాలుగు పావన వనాలు కాబట్టి అరాబలి పర్వతాలు ఎక్కడ ఉంటాయి రాజస్థాన్ గుజరాత్లో ఉంటాయి పశ్చిమ కర్మలు ఎక్కడ ఉంటాయి కర్ణాటక మహారాష్ట్రలో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటిది ఇక్కడ స్నాయువు స్నాయు బంధనం అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ ఓకే కండరాలను ఎముకతో అతికించే దాన్ని ఏమంటారంటే స్నాయు బంధనం అంటే టెండాన్స్ ఓకే టెండాన్స్ అండి అంటే మామూలుగా టెండాన్స్ ఇంతకుముందు షార్ట్ కట్ అని ఒకసారి చెప్పాను ఓకేనా కండరం అంటే మజిలు ఎముక అంటే బోను టెండాన్ అంటే ఓకే కాబట్టి టీఎంబి గుర్తు పెట్టుకోండి అమ్మ టీఎంబి అంటే ఏంటిది టెండాన్ అనేది మజిల్తోటి మజిల్కి బోనుకు అతుక్కొని ఉంటుంది టీఎంబి షార్ట్ కట్లో టీఎంబి అంటే టీ అంటే ఏంటిది టెండాన్ దేనికి అతికించుకొని ఉంటుంది అది ఎమ్ కండరానికి మరియు బోనుకు అతుక్కొని ఉండదని ఏమంటారంటే టెండాన్స్ అంటారు ఓకేనా టీఎంబి టెండాన్ అనేది మనకున్న మజిల్తో పాటుగా ఎముకతో కలిసి ఉంటుందని టెండాన్స్ అంటారు ఓకేనా టీఎంబి షార్ట్ కట్ గుర్తు పెట్టుకున్నట్టయితే మీకు ఏది వచ్చినా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా రాయగలుగుతారు సో నెక్స్ట్ మన సార్ లిగమెంట్ లిగమెంట్ ఏంటంటే అంటే ఎల్ ఓకే ఎల్ ఎమ్ ఎమ్ కాబట్టి మ మధ్యలో రాయండి ఎమ్ ఎల్ ఎమ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటిది ఎమ్ అంటే మజిలు ఓకే కాబట్టి సారీ ఎల్ ఎమ్ కాదమ్మా ఇక్కడ ఎముక ఎమ్ కాదు అంటే బోన్ కదా బి ఎల్ ఎల్ బోన్ అనేది సారీ ఒక్క నిమిషం కాబట్టి లిగమెంట్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనము బోను లిగమెంట్ బోను బిఎల్ఎం బిఎల్ఎం అంటే ఏంటిది ఇక్కడ లిగమెంట్ అనేది బోనుకు బోనుకు అటాచ్ అయి ఉంటే దాన్ని దాన్ని ఏమంటారు లిగమెంట్ అంటారు ఒక ఇంత ముందు ఏమనుకున్నాం టి టిఎం బి మజిల్కి బోనుకు అటాచ్ అయి ఉన్నదని ఎంబి ఓకేనా ఎంబి అంటే ఏంటిది మజిల్ ఎంబి బి అంటే బోను కాబట్టి మజిల్కి బోనుకు అటాచ్ అయి ఉన్నదాన్ని టెండాన్ అంటారు ఓకే అదేవిధంగా బోనుకు బోనుకు అటాచ్ అయి ఉన్నదాన్ని లిగమెంట్స్ అంటారు ఓకే చిన్న ఫార్మ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది ఇది కూడా చదవండి మీకు గోధుమ పువ్వు తెలుపు కొవ్వులు ఇవన్నీ కూడా నాకు అంత టైం లేదు జస్ట్ నేను ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కస్ చేస్తే మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా నేను క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాను మీరు చదవండి ఓకే ఫస్ట్ అయితే మీరు ఒకేసారి ఫస్ట్ మీ కోర్సెస్ అయితే కంప్లీట్ చేయండి మీ యొక్క ఒకే మీ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన ఫినిష్ చేసిన తర్వాత ఇవి ఏంటి ఫోకస్ చేయండి
కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఒక మీ కొన్ని కొన్ని అవి కూడా చదవండి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మీద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను మార్క్ చేశాను అవి వాటితో పాటు ఇవి కూడా చదవండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది ఇక్కడ చేపల వాయుకోశాల ప్రాముఖ్యం ఏంటి అప్పుడు చేపలు చేపల్లోని వాయుకోశాలు వాయు మార్పిడికి లేదా నీటిలో తేలిక జీవి తేలియాడుటకు హైడ్రోస్టాటిక్ హైడ్రో అంటే వాటరు ఫిష్ ఎక్కడ ఉంటుంది భూమి మీద ఉంటుందా వాటర్లో ఉంటుందా కాబట్టి వాటర్ కాబట్టి ఇక్కడ చే ఏంటిది ఈ వాయుకోశాల ప్రాముఖ్యం ఏంటిదంటే నీటిలో ఈ ఫిష్ అనేది తేలియాడడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అంతే ఓకే మిల్ట్ స్పాన్ అంటే ఏంటిదో రాయండి ఆడదాన్ని ఏమంటారు ఆడ కప్పని స్పాన్ అని మొగ కప్పని మిల్ట్ అని అంటారు ఓకేనా ఓకే మన భారతదేశంలో ఉండే విష విషయుత విష సర్ప ఏంటిది చూడండి ఓకేనా అదేవిధంగా ఫోర్ ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రేన్స్ ఓకే ఇవన్నీ ఇప్పుడు జాకప్సన్ జాకప్సన్ అవయవాలు అంటే ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే జాకప్సన్ అవయవాలు అనేవి ఓకే ఈ ప్రత్యేక గ్రహ నిర్మాణ జాకప్సన్ అవయవాలు అంటారు ఇది వాసనను తెలుసుకున్నట్టుకు ఉపయోగపడతాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ హీమోజాయిన్ రేవులు అమ్మ హీమోజాయిన్ రేవులు అంటే ఏంటి వీటికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఏంటిదో చూడండి ఓకేనా కాబట్టి ప్లాస్మోడియం అనేది ఎక్కువగా మామూలుగా ప్లాస్మోడియంలో మస్కిటో ఎవరికైతే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఇప్పుడు మలేరియా అనుకుందా మలేరియా కేసెస్లో ఈ మస్కిటో ఏదైతే ఉందో అది ఆర్బీసీ ఎర్రక్త కణాల మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అది ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే అర్థమవుతుంది మలేరియా అనగానే మలేరియా వ్యాధి దేని ద్వారా వస్తుంది ప్లాస్మోడియం వైబాక్స్ అనే ఒక దాని ద్వారా మస్కిటో అంటే దోమ కుట్టడం ద్వారా వస్తుంది అది దేని మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది దాని యొక్క ప్రభావం ఎర్రక్త కణాలు అంటే ఆర్బీసీ వాటి మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఓకేనా దానివల్ల ఏమవుతుందో మనం చూద్దాం ఓకేనా హీమోజాయిన్ రేణువులు అంటే ఏమిటి అంటే ప్లాస్మోడియం వైబాక్స్ అనేది అది దోమ కాటు ద్వారా మలేరియా వచ్చేది కాబట్టి ఇది ప్లాస్మోడియం ఆర్బీసీలోని హీమోగ్లోబిన్లోని గ్లోబిన్ భాగాన్ని గ్రహించిన తర్వాత మిగిలిన జీర్ణం కానీ హిమటిన్ భాగం హీమోజాయిన్ కణికలుగా ఏర్పడతాయి ఓకేనా హీమోగ్లోబిన్ కాబట్టి గ్లోబిన్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది అంట హీమ అంటే ఐరనే కదా కాబట్టి ఇదేం చేస్తుందంట హీమోగ్లోబిన్ గ్లోబిన్ భాగాన్ని మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకుని గ్రహించి ఒక హీమును అలాగనే వదిలిపెడుతుంది కాబట్టి అది వదిలిపోయింది ఏం ఏమవుతుందంట ఒక కణికలుగా అది అలా మిగిలిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇది దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇది మలేరియా జ్వరాన్ని కలగజేసే ఒక విష పదార్థం ఏదైతే మిగిలిపోయి ఉందో ఆ మిగిలిపోయిన కణికలు ఏమంటారు హీమోజాయిన కణికలు అంటారు ఓకేనా కాబట్టి దాని ద్వారానే మలేరియా జ్వరం అనేది మనకు విషపూతంగా అయ్యి మనకు జ్వరాన్ని కలగదు ఇది రక్తంలోని ప్లాస్మాతో కలిసినప్పుడు మలేరియా జ్వరం వస్తుంది ఓకే అర్థమవుతుందా ఓకే ఓకే స్నఫ్ చుక్కలు అంటే ఏమిటి వాట్ ఆర్ ద స్నఫ్ ఫస్ట్ డాట్స్ వాట్ ఈస్ దేర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవి కూడా కొన్ని కొన్ని చదవండి ఓకే నేను ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మిగతా అవి కూడా చదవండి ఓకే కాబట్టి చూడండి అమ్మ ఇది పెరి ప్లానెట్ అమెరికా అనేది ఈ యొక్క యూనిట్ అని డిలీట్ చేశారు అయినా కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు వీడియోస్ మీకు కాకపోయినా ఫ్యూచర్లో ఇంకెవరికైనా యూజ్ అవుతుంది కదా అందుకు వారి కోసమని ఈ యొక్క వీడియో అని పెట్టిన మనం ఒక్కరి కాదు కదా చాలామంది యూజ్ అవ్వాలి మనం చేసే పని అనేది అందుకోసమని ఈ రక్త కుహరం మీ బ్యాచ్కి ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ క్వశ్చన్ అవసరం లేదు మిగతా వాళ్ళకు ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి నేను ఇచ్చిపోవడం అనేది జరిగింది ఓకేనా బొద్దింకలో ఇది అద్దు మనకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంత లేదు కానీ ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద మనము నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇది మన టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సారీ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఇది చూడండి ఎంట్రోఫీ అంటే ఏంటిది ఉష్ణకృతిక శాస్త్రం రెండవ సూత్రం ప్రకారం ఒక వ్యవస్థలో శక్తి మార్పిడి లోన్ అయ్యే ఏ ప్రక్రియ ఏ ప్రక్రియ కూడా శక్తి నష్టం లేకుండా సహజంగా జరగదు ఈ విధంగా కొంత పని చేయడానికి శ అందుబాటులో లేని శక్తి ఉష్ణ రూపంలో వెలువడి దీన్ని ఎంట్రోఫీ అంటారు ఓకేనా కాబట్టి మనం ఏదైనా పని చేయాలంటే మనకి ఎంతో కొంత శక్తి ఇప్పుడు నేను క్లాస్ తీసుకోవాలంటే నాకు ఎనర్జీ ఉంటేనే నేను క్లాస్ తీసుకోగలుగుతాను లేకపోతే చేయలేం కదా కాబట్టి అలాంటి సమయంలో శక్తి పని చేయడానికి అందుబాటులో లేనప్పుడు అది శక్తి అనేది ఉష్ణ రూపంలో వెలువడుతుంది దానిని ఎంట్రోఫీ అంటారు సో టిల్ నా కంప్లీటెడ్ ఇది ఇప్పటి వరకు అయితే టూ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేశాను ఎయిట్ క్వశ్చన్స్తో పాటు రిమైనింగ్ కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ గో త్రూ ద రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఆఫ్ దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఫర్ యూ ఓకేనా ఆమ్ల వర్షాలకు కారకమైన వాయు కాలుష్యాలు ఏంటి ఇక్కడ చూడండి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఆమ్ల వర్షాలకు కారణమయ్యే లక్షణం ఓకే బీఓడి అంటే ఏమిటి బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ బీఓడి అంటే బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అని ఓకేనా చూడండి నెక్స
కాల్షియం కార్మోనేతో ఏర్పడడం ద్వారా గట్టిగా దృఢంగా ఉంటుంది అందుకంటే పీతలు చూసారా రొయ్యలు ఇలాంటివన్నీ గట్టిగా ఉంటాయి పంతల వాటి పైభాగం ఓకేనా ఈ విధంగా అలా గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని కొన్ని సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మన పక్షులు ఎగరడానికి ఏర్పడిన అనుకూలమైన అనుకూలనాలకు ఏర్పడి ఇది ఈజీగానే ఉంటుంది చదవండి ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఎంటామీబా హిస్టాలజీ జీవిత చక్రం ఇది ఓకేనా ఇది ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఓకేనా ఇది ఎంటామీబా హిస్టాలజీ మానవ పెద్ద పేగులు నివసించే పరాణ జీవి దీనివల్ల మానవులో అమీబా అసిన లూజ్ మోషన్స్ జింగ్ అంటే బంక బంక మోషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఈ బంకగా జిగట విరోచనం రావడానికి ఎంటామీబా హిస్టాలజీ ప్రధానమైన కారణం ఇది మన మానవుని పెద్ద పేగులు నివసించే పరాణ జీవి ఓకేనా అంటే మన మీద ఆధారపడి అది జీవిస్తుంది ఓకే దీనివల్ల కలుషితమైన ఆహారం నీరు వల్ల మానవ జీర్ణ వ్యవస్థలో ప్రవేశిస్తుంది కాబట్టి ఇది చదవండి మీకు ఈజీగానే అర్థమవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇది నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం మరి ఓకే నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ పొగాకు వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాలు ఇది కూడా చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది పొగాకు వల్ల మామూలుగా నికోటిన్ అనే ఆల్కాయిడ్ ఉంటుంది ఇది పొగాకు గుట్కా రూపంలో పొగ తాగడం చుట్ట బీడి సిగరెట్ నమలడం ఇవన్నీ మనకు ఈజీగానే ఉంది టాపిక్ అయితే కాబట్టి పొగను చుట్ట రూపంలో చుట్ట బీడి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చర్ ప్రకారంగా ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క స్టేట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా దాన్ని యూజ్ చేయడం మనం తెలుసుకునే విషయమే కాబట్టి ఏం చేస్తుందంటే ఇది దీనివల్ల అది మనను ప్రేరేపించి అది మనకి ఏం చేస్తుంది హీమోగ్లోబి రక్త కణాలలోని అంటే దాని ఏదైతే మనము పొగను డిఫరెంట్ చుట్ట చుట్ట ద్వారా కానీ బీడి రూపంలో కానీ సిగరెట్ రూపంలో కానీ తీసుకోవడం ద్వారా అది పొగ రూపంలో అది మన శరీరంలోని ప్రవేశించడం పొగ అంటే ఏంటి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అది విషపూరితమైన వాయువు కదా మన శరీరంలోని ప్రవేశించి అది ఎర్రక్త కణాలలోని హీమోగ్లోబిన్తో కలిసిపోయి అది ఏమవుతుంది హీమోగ్లోబిన్ అంటే మనకు ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి హీమోగ్లోబిన్తో కలిసిపోయిన దాని అర్థం ఏంటి ఆక్సిజన్ రావాలని సామర్థ్యం తగ్గుతుంది దాని ఊపిరి ఆడకపోవడం చాలా రకాల సమస్యలు వచ్చాయి రక్తంలోకి ఈ విషపూరితమైన పదార్థం అనే ఎడినాలిన్ అనే నారు ఈ రక్తంలోకి విడుదల వచ్చి దీనివల్ల రక్తపీడన అనే గుండె కొట్టుకున్న వేగాన్ని ఇంకా పెంచుతుంది పొగ తాగడం వల్ల బ్రాంకైటిస్ ఎంఫైసిమా కరోనరీ ఇవి పుండ్లు గొంతు ఉపరితులు ఇవన్నీ చాలా రకాల సమస్యలు లాస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి కాబట్టి పొగాకు అలవాటు పడే తీవ్రమైన మత్తు మందులు మార్ఫిన్ హెరాయిన్ కొక్కైన్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా తీసుకోవాలి అవి లేకపోతే వాళ్ళు ఉండలేరు అలా అలవాటు పడే అవకాశాన్ని తీసుకొస్తుంది ఓకే దీని ద్వారా నోటి క్యాన్సర్ యువతలో ముసలివారిలో చాలామంది దీనివల్ల ఇప్పటి కూడా అలవాటు పడి ఇంకా మానిపించలేకపోతున్నారు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఈ టాపిక్ కూడా డిలీట్ చేశారమ్మా చూడండి సెవెంత్ డిలీ బొద్దింకల ఆలాజలు ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఓకే జీ వివిధ రకాల జీవావరణ వ్యవస్థలు ఓకే చూసుకోండి ఒక జీవావరణ వ్యవస్థలో మూడు రకాలుగా ఉందాం ఇక్కడ సముద్ర నీటి జీవావరణ వ్యవస్థ నది ముఖ జీవావరణ వ్యవస్థ సముద్ర నీటి అంటే ఏంటి ఇక్కడ జీవావరణ వ్యవస్థలు అనేది సముద్ర నీటి జీవావరణ వ్యవస్థ అతి పెద్దది ఇది అత్యంత స్థిరమైన జీవావరణ అన్నిటి సముద్రం అంటేనే మనకు తెలిసి ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది సముద్రం అంటేనే మెరైన్ అంటారు ఓకే కాబట్టి ఇది అన్నిటికంటే పెద్దమైన జీవావరణ వ్యవస్థ నది ముఖ అంటే ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఈ నది సముద్రంతో కలుస్తుందో దాన్ని నది ముఖ ద్వారం అంటారు ఓకేనా సముద్రం నీటి రోజుకు రెండుసార్లు నదిలోనికి ప్రవేశిస్తుంది ఓకే అలా పొల అలవాట్లు పోట్లు ఇవన్నీ కూడా ఓకే దానివల్ల ఏమవుతుంది నది యొక్క నీటి లవణిత స్థాయి ఋతువులపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే ఓకే మంచినీటి జీవావరణ వ్యవస్థ కాబట్టి సముద్రం ఉంది నది ముఖ ఉంది అదేవిధంగా మంచినీటి జీవావరణ వ్యవస్థ ఇది ఒకసారి చూసుకోండి ఇట్స్ క్లియర్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ద హరిత గృహ ప్రభావం కాబట్టి మనకు అందరు తెలిసిన విషయం చాలా చాలా ఈజీ ఈజీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇది అంతగా ఓజోన్ పొర దెబ్బ తినడం వల్ల ఎందుకంటే మనం వాడుతున్న ఈ యొక్క కాలుష్యం వల్ల ఏమవుతుంది ఓజోన్ పొర అనే దెబ్బ తినిపోయి దాని వల్ల ఏమవుతుంది మనకు ఈ యొక్క కాలుష్యం తట్టుకున్న శక్తి లేకుండా అది ఆ గ్లోబల్ వార్మింగ్ దాని వల్ల మనం చాలా రకాల అందుకని ఇప్పటికి కూడా మనకు ఎండకాలంలో మనం ఎండని తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే ఓజోన్ పొర మొత్తం దెబ్బ తినడం వల్ల ఊహించడం అనేది ఇంకా ఎక్కువ రిలీజ్ అయ్యి మనకు చాలా రకాల సమస్యలు తీసుకుని వస్తుంది అనే విషయం మనకు తెలిసిందే కాబట్టి ఒకసారి చదవండి మీకు చదివితే ఈజీగానే ఉంటుంది ఇట్స్ క్లియర్ ఓకే సో టిల్ నో ఐ కంప్లీట్ అయితే టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది సారీ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సిక్స్ సారీ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఐ కంప్లీట్ అయ్యి ఇఫ్ యూ తరో విత్ దిస్ ఓకే కంప్లీట్గా నేను బయాలజికల్ సైన్సెస్ అని తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి అయితే చెప్పాను ఓకే తర్వాత మనము ఫిజిలాజికల్ సారీ ఫిజికల్ సైన్సెస్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాము అప్పటి వరకు అయితే మీ యొక్క ఎగ్జామ్ కోసం త్వరగా ఉండండి ఎందుకంటే ఇది రాదని దీని మీద ఫోకస